দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চলতে চলতে আজকের পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি জুলহা জুবায়ের বরাবরের মতোই আপনাদের সব সময় বলি যে একজন গুণী মানুষকে নিয়ে হাজির হওয়ার কথা আজও তার ব্যতিক্রম ঘটছে না আজ আমরা যাকে নিয়ে হাজির হয়েছি তার পরিচয় দেওয়ার আগে দু একটি ছোট কথা বলে নিতে চাই মানব জীবনের সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হয়তো এই যে আমাদের শরীরের যে কম্পোনেন্টগুলো আছেন তা প্রতিস্থাপন করা বেশ দুঃসাধ্য আর ভ্রূণ অবস্থা থেকে যতদিন পর্যন্ত আমরা বেঁচে থাকি ঠিক ততদিন পর্যন্ত মানবদের যে অঙ্গটি সবসময় সচল থাকে তা হচ্ছে হৃৎপিণ্ড আর তাই হৃৎপিণ্ড মাঝে মাঝে অসুস্থ হয়ে যায় আর এই অসুস্থ হৃৎপিণ্ড নিয়ে আপনি কার কাছে যাবেন আজ যাকে পরিচয় করিয়ে দিব ষোলো হাজার মানুষ সেই মানুষটিকে বিশ্বাস করেছিলেন তাদের হৃৎপিণ্ডটি তুলে দেওয়ার জন্য তিনি হচ্ছেন কার্ডিয়াক সার্জেন ডক্টর জাহাঙ্গীর কবির স্যার ফার্স্ট অফ অল ওয়েলকাম টু মাই শো থ্যাংক ইউ আমরা বলছিলাম যে ষোলো হাজার মানুষ আপনাকে তাদের হৃৎপিণ্ডটি উঠিয়ে দিয়েছে সবার আগে বাংলাদেশে কার্ডিয়াক সার্জারি বা এই অবস্থানটা নিয়ে আপনার অনুভূতিটা জানতে চাবো আপনি অনেকদিন ধরে কাজ করছেন রাইট কথাটা হচ্ছে যে কনফিডেন্স অ্যাজ ইউ সেড মানে কেউ কাউকে তো হার্ট তুলে দেয় না তুলে দেয় যখন একটা প্রেয়সী তার হার্টটা তুলে দেয় যখন সে কনফিডেন্স পায় কোনো ছেলের প্রতি সেরকম কেউ কাউকে হার্ট সার্জারি করতে হলে কনফিডেন্স দরকার তো কনফিডেন্স ইফ ইট ইজ গেইনড দেন অনলি ইউ হ্যাভ এ সাকসেসফুল সার্জারি আর হার্ট অপারেশনটা নিয়ে আমার অনুভূতি হচ্ছে যেটা জিজ্ঞাসা করলেন ইট ইজ ভেরি রিওয়ার্ডিং এটা খুবই রিওয়ার্ডিং সাবজেক্ট এবং একটা যেটা কি বলে সম্মানজনক একটা ব্রাঞ্চ অফ মেডিসিন বলে মনে হয় আমার কাছে আমার কাছে যে একটা হার সাকসেসফুল হার্ট অপারেশনের পর পেশেন্ট অথবা পেশেন্টের আত্মীয় স্বজনের চোখে এবং মুখে যেই তৃপ্তি বা একটা স্যাটিসফাইং আমরা চোখে দেখি এটা অভূতপূর্ণ এবং একটা সাকসেসফুল অপারেশনের পরে পেশেন্ট ফিলস দ্যাট অ্যাজ ইফ হি ইজ রিবর্ন সে পুনর্জন্ম হয়েছে এবং এই ধরনের রে পেশেন্ট এবং পেশেন্ট এবং ডাক্তারদের ভিতরে যে ইন্টারাকশানটা বা ক্লোজ অ্যাপ্রক্সিমিটি ইট ইজ রেয়ার এবং এই জন্যই আমি মনে করি যে আই মিন এই সাবজেক্টটা আপনি দিনে পাঁচটা ছয়টা অপারেশন করলেন এতগুলো রুগী দেখলেন চল্লিশ পঞ্চাশটা রুগী দেখলেন রাউন্ড দিলেন আইসিও দেখলেন এবং হাসপাতালে এত কাজ করলেন তারপর ওই হাসিটা ওই যে পেশেন্টের যে তৃপ্তিটা এই যে ভালোবাসাটা বা শ্রদ্ধা বলেন এটা আমাদেরকে অভিভূত করে ফেলে এটা আমার একটা এক ধরনের ফিলিং বলতে পারি স্যার একটা জিনিস যদি জানতে চাই আমাদের দেশে কারেন্টলি এই হার্টটা মানে হৃদয় ঘটিত যে অসুখের হৃদয়ের যে অসুখের কথা বলছিলাম বা হার্ট রিলেটেড ডিজিজেস এটার হার কতখানি শতকরা আপনি আপনার কাছে যদি মানে এটা বলাটা খুব ডিফিকাল্ট কারণ এই এই বিশ্বায়নের যুগে কম্পিউটারের যুগে এখনও আমাদের একটা ন্যাশনাল আইডেন্টি মানে ডাটা তৈরি হয়নি কিন্তু আমি এই উত্তরটা অন্যভাবে দেই যে দ্য কার্ডিয়াক হার্ট ডিজিজ ইজ দ্য নাম্বার ওয়ান কিলার এক নম্বর কিলার এবং আফটার এভরি থ্রি ডেথস দে ইজ ওয়ান হার্ট ডেথ হার্টের কারণে মৃত্যুর হার তিনজনের ভিতরে একজনই হার্টের আমাদের একটা জিনিস জেনে অবাক হবেন যে এই এখন যে বর্তমানে যে ডিজিজটা এই বিশ্বে বিশেষ করে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তান এইখানে হার্টের রোগটা বিশেষ করে করোনারি হার্ট ডিজিজ যেটার জন্য বাইপাস করা হয় অনেক পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে এখন এটা স্ট্যাটিস্টিক নাই কেন বেড়ে যাচ্ছে এখন যদি আপনাকে আমি বলি ইন্ডিয়া যাদের ইকোনমিক্যাল অবস্থা ভালো আপনি যে দেখবেন ওদের হার্টের হসপিটালের সংখ্যা বেড়ে গেছে এবং উপচে পড়তেছে রুগীরা বাংলাদেশে দেখেন আজকের থেকে বারো বছর আগে আমাদের একটা হার্ট সেন্টার ছিল এখন নাও উই হ্যাভ এইটিন আঠারোটা হার্ট সেন্টার এবং আমাদের প্রায় মাসখানেক আমার আমার অপারেশন বুক হয়ে গেছে বুক হয়ে গেছে শুনতে খারাপ লাগে বাট দ্যাট ইজ প্র্যাকটিক্যাল দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং সো হার্ট ডিজিজ এই পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ডে আরও খারাপ জিনিসটা যেটা আমি আপনাকে বলি যে অল্প বয়সের লোকের হচ্ছে অল্প বয়সের চল্লিশ বছরে আমি সবচেয়ে কম বয়সের একটা ছেলের অপারেশন করেছি তেইশ বছর বয়স রনি আমি যাই না ইফ ইজ লিসনিং সে যদি শুনে শুনতে এখন শুনে তার কাছে অবাক লাগবে ছাব্বিশ বছরে আমার দুটো রুগী আছে এবং ছাব্বিশ থেকে তিরিশ বছরের ভিতরে আমার অনেক রুগী আছে এরা কি পাপ করেছে কিন্তু আবার অন্য জিনিস অন্য দিক দেখি যে রিমেটিক হার্ট ডিজিজ যার যেটা বাজ জনিত কারণ বাজ বাজ জনিত কারণে যে রিমেটিক ভাল ডিজিজ হতো এগুলো কমে গিয়েছে বাংলাদেশে আগের থেকে অনেক কমে গিয়েছে কিন্তু শিশু মৃত্যুর এবং শিশুদের যে হার্ট ডিজিজ আগের মতনই রয়ে গেছে সো ইনসিডেন্সটা অনেকভাবে বলা যায় দিস ইজ এটার একটা রিয়েল পিকচার যেমন মনে করেন আমি যদি বলি ইনসিডেন্স ইন চিটাগং 
হার্ট ডিজিজ আমি একটা দিন জন্ম হয় না আমি 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 বলি হার্ট ডিজিজ আমি এমন একটা দিন অপারেশন করি না প্রতিদিন আমাকে চিটাগনের লোকের অপারেশন করতেই হয় সো ইনসিডেন্স আপনাকে বলি যে কিছু জায়গায় বেশি চিটং চিটংয়ে যে অপারেশন করতে হয় কেন আপনার কাছে কারণটা কি মনে হয় যে আপনি বলছিলেন মেনশন করছেন একটা সার্টেন এরিয়ার যেমন আমি বলি যে চিটাঙের লোকদের হার্টের ডিজিজ খুব বেশি হয় করোনারি হার্ট ডিজিজ দিনাজপুর রংপুরের তুলনায় বা সিলেটা কিছুটা বেশি হয় কিন্তু এটা হয় সম্ভবত জেনেটিক রিজন আমি আপনাকে এই কথার উত্তর এরকম বলবো দের আর টু ফ্যাক্টরস হ্যাজ টু বি টেকেন নাম্বার ওয়ান আমি যাদের অপারেশন করি সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট লোকের ডায়াবেটিস থাকে সো ডায়াবেটিস অ্যান্ড হার্ট ডিজিজ ওতপ্রতভাবে জড়িত আরেকটা হচ্ছে ফ্যামিলি হিস্ট্রি একজনের হার্ট ডিজিজ হলে সেই ফ্যামিলিতে কয়েকজনের হার্ট ডিজিজ হচ্ছে সো ফ্যামিলি হিস্ট্রি ডায়াবেটিস অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আই থিঙ্ক উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক অন দ্যাট অন দ্যাট অ্যান্ড হ্যান্ড টু হ্যান্ড তাহলে এই জিনিসটার উত্তরগুলি বেড়ে আসবে বাট দ্যাট ইজ ভেরি অ্যালার্মিং ভেরি ভেরি অ্যালার্মিং এই আমাদের পুয়োর দেশে এরকম একটা গরিব দেশে হার্ট ডিজিজটা এরকম বেরিয়ে আসতেছে ইজ ভেরি অ্যালার্মিং সো এই কতগুলি জিনিসকে দেখতে হবে ন্যাশনাল আইডি করতে হবে কিছু জায়গা নিয়ে কিছু কাজ হয়েছে কিন্তু এটা সব কিছু না সো উই হ্যাভ লং ওয়ে টু গো স্যার আপনি আপনার কথায় বলছিলেন যে একটা সময় ছিল যখন আমাদের দেশে একটি মাত্র কার্ডিয়াক সেন্টার ছিল আর এখন আঠারোটি কার্ডিয়াক সেন্টার আছে তো এই গ্রোথটাকে আপনি কীভাবে জাস্টিফাই করবেন বা আপনি কীভাবে গ্রোথটা দেখেন ইস এটা গ্রোথ ওর নাকি আমরা বেশি আরও অসুস্থ হয়ে যাচ্ছি মানে আমি যেটা বলেছিলাম আপনাদেরকে যে দ্যাট হ্যাজ বিন এ ওয়ান্ডারফুল টাইম আমরা এটা বারোটা বছর আমাদের খুব সুন্দর একটা সময় গেছে বারোটা বছরে আমরা একটা সেন্টার থেকে প্রায় আঠারোটা সেন্টার করেছি We had few cardiac surgeons, now we have more than 100. Uh, 112 to be exact. Yeah, exactly. 112 uh, 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 surgeon. 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 Yeah. Now, we have to properly train our doctors. And we have to do it properly. Nothing is impossible. Sir, you said... You said that it is impossible. It is not just impossible. It is not just chest. It is not just chest. It is not just chest. I mean, success in this case, it is not just chest. 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 আমরা যারা লিড করেছি এবং এই লিডে আমার আমাদের এই লিড করাটা হয়তো আমরা মানুষকে ট্রেন করেছি এখন দেখেন বাংলাদেশে অনেক কার্ডিয়াক সেন্টার আছে যেখানে আমাদের ট্রেন ডক্টরের চিফ কার্ডিয়াক সার্জেন সো দ্যাট ইজ এবং তারাও ট্রেন করছে এবং এরমভাবে ট্রেন হয়ে চলে আসবে আমি মনে করি যে মানুষ মানুষ তৈরি করার পিছনে আর কোনো বিকল্প নেই একটা দেশ ভালো হয়ে যেতে পারে যদি মানুষ ভালো হয়ে যায় মানুষ তৈরি করা হয় ডক্টর সাঙ্গির কবির আমরা আপনার জীবন থেকে যেটা জানি যে গত তেরো বছর আপনি একদিনও ছুটি কাটাননি এবং আপনার হাতে এই ষোলো হাজার পেশেন্টের বাইপাস আপনি করেছেন বা তাদের ট্রিটমেন্ট আপনি দিয়েছেন তো এই পুরো বিষয়টি জানতে চাই একদিনও ছুটি না নেওয়া নিজেকে এই কাজের সাথে অনেকগুলো নিঃসন্দেহে আপনার অনেকগুলো বিনিদ্র রজনী কেটেছে কারণ এটা নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হয় ভাবতে হয় এই বিষয়টি জানতে চাবো কিভাবে আমি ছুটি নেই নেই তা ঠিক আচ্ছা আমি দেশে ছিলাম গত এতগুলি বছর আমি দেশে ছিলাম আমি হাসপাতালে আসিনি এমন কোনো দিন হয়নি ঈদ বলেন শুক্রবার বলেন আমি হাসপাতালে আসি হ্যাঁ দেশের বাইরে যদি কোথাও যাই সেদিন আমি আমি ছুটি এটা ছুটি হয় বাট আই আই লিভ আমার কাছে ভালো লাগে আই ফিল দিস ইজ এ ইয়ে আমি আই ফিল প্রাউড আই ফিল গ্রেট আই ফিল বি উইথ দ্য পেশেন্ট তাদের সাথে ইয়ে করতে পারলে আমরা যদি আমাদের গত বছরের সমীক্ষাটা দেখি যে আমরা দেখতে পাই প্রায় আট হাজার লোকের বাইপাস করা হয়েছে তো স্যার ইজ ইট অ্যালার্মিং নাকি অলরেডি আমরা ওই জায়গাটা ক্রস করে ফেলেছি যে না ইটস রিয়েলি হাই টাইম এটাকে আমরা আরও বেশিভাবে টেক কেয়ার করি না প্রিভেনশানে যেতে হবে উই হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই দেখেন ইফ ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই এ প্রবলেম দেন ইউ থিঙ্ক দ্যাট ইউ হ্যাভ সলভ ইট বাই সেভেন্টি পারসেন্ট আপনি একটা সংসারের বলেন আপনি লেখা আমি ডাক্তার হিসাবে বলি যে ইফ ইউ হ্যাভ আইডেন্টিফাইড এ প্রবলেম থিঙ্ক দ্যাট ইউ হ্যাভ সলভ ইট বাই সেভেন্টি পারসেন্ট এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা আমি মনে করি যে আমরা যদি আইডেন্টিফাই করতে পারি যেমন আমার কাছে একটা পেশেন্ট যদি বাইপাস করতে আসে আমি প্রথমে তাকে যদি আপনার কয় ভাই বোন আর কারো আছে কি না ওকে প্রিভেন্টিভ মেডিসিনে চলে যান সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট ইউ হ্যাভ টু গিভ প্রিভেন্টিভ মেডিসিন যেন আপনার মতন আপনার ভাই আমাদের কাছে এরকমভাবে না আসে সো দিস ইজ ওয়ান আপনি আমি মনে করি যে এই প্রিভেনশন দিক যদি আমরা যেতে পারি এবং আইডেন্টিফাই করতে পারি তাহলে মনে হয় আমাদের এই রোগের ঢাঁচটা এটা কিছুটা চেঞ্জ হয়ে আসবে অ্যান্ড দ্যাট উই হ্যাভ টু অ্যাচিভ এবং এইভাবে আমরা আগাতে পারি আপনি বলছিলেন এভাবে আমাদের আগাতে হবে বা এই আমরা এটাকে কন্ট্রোল করতে পারি ইটস অ্যালার্মিং টাইম আপনি বলছিলেন চলে এসছে তো আপনার কি মনে হয় আমরা কি ওই প্রপার ট্র্যাকের দিকে আগাচ্ছি মানে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারগতভাবে যদি আমরা চিন্তা
পৃষ্ঠপোষকতা এটা আমি বুঝি না আমি যেটা বুঝি যেটা আমি বললাম যে মানুষ চেষ্টা করলে করতে পারবে না এমন কিছু নাই মানুষের আমাকে অনেকে বলে একটা প্রশ্ন আমি একটা একটা এই কথাটার উত্তরটা আমি অন্যভাবে দিই যারা পাহাড়ে ওঠে ট্র্যাকিং করে ওরা কিন্তু এমনি করতে পারে না ট্র্যাকিং করতে হলে দে হ্যাভ টু আইডেন্টিফাই যে আমি কোন পর্যন্ত উঠবো ফার্স্ট অফ অল আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে পাহাড়ের আমি ওই পর্যন্ত উঠবো তাহলেই তারা ট্র্যাকিং করতে হবে নাহলে ট্র্যাকিং করতে পারে না সো আমার কথাটা হলো যে ইফ ইউ ওয়ান্ট যে আমি এই জিনিসটা আইডেন্টিফাই করব আপনি যদি চেষ্টা করেন আপনি পারবেন না এমন কিছু ডক্টর কবির আপনি আমাদের চেষ্টা করলে পারবো না এই কথাটি বলছিলেন দর্শক আমরা আমাদের এই গল্পের এই পথচলার এই মুহূর্তে ছোট্ট একটা বিরতি নিব কোথাও যাবে না সাথেই থাকুন ফিরছি এক্ষুনি কথা বলবো আমাদের আজকের অতিথির সাথে কাশ আগার এসা হতা কে দো দিল হতে সিনেমে এলাস ইফ ইট ওয়াজ লাইক দিস দ্যাট আই হ্যাভ টু হার্টস টু হার্টস ইন आवर চেস্ট কাশ আগার এসা হতা কে দো দিল হতে সিনেমে এক টুট বি যাতা ইশক মে তকলিফ না হতি জিনে মে দর্শক বিরতির পর আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি চলতে চলতে এই আয়োজনে যেখানে আমরা কথা বলছিলাম কার্ডিয়াক সার্জেন ডক্টর জাহাঙ্গীর কবিরের সাথে স্যার আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলছিলাম তো এই মুহূর্তে একটা জিনিস আমার খুব বেশি জানতে ইচ্ছা করছে তা হলো একটা পেশেন্টের আপনি যখন অপারেশন করছেন এবং তার যখন ফিরে আসা এই যে তার সেকেন্ড লাইফটার এই এই যে ইমোশনটা তার চোখে আপনি কিভাবে দেখেন ইমোশনটা তো ভালো পেশেন্ট ভালো হয়ে গেলে আমি খুব খুশি হই এবং সবাই ভালো হয় আমাদের তো মর্টালিটি বা মৃত্যুর হার করোনারি বাইপাসে এখন ওয়ান পার্সেন্টেজই থেকেছে মানে ইনশাল্লাহ যত কঠিন কাজই হোক বাট আমাদের এখন হাতের স্কিল বলেন বা আমার হাতে যারা ট্রেন ডক্টররা হয়েছে দ্য সাকসেস রেট ইজ নিয়ারলি নাইনটি তো দ্যাট ইজ এ ভেরি বিগ থিং এবং আমি যেটা বললাম যে the feeling is i mean when you see a patient and he has recovered and the relatives and patient nije chokhe mukhe je anondo ta phute uthe eta obibhuto kore it is rare eta birol eta apne sir cardiac surgery ni amra joto dur jani je it's a very almost sophisticated most operation er moddhe ekta the 2 mm ekta jagar moddhe 6 into 18 stitches apnake dite hoy ekta limited time er moddhe আপনাদেরও এই যে সময় লিমিটেশনের মধ্যে এই দুই মিলিমিটার জায়গার যে স্টিচটা এই পুরো ব্যাপারটা কিভাবে হয় জানতে চাই খুব অনুভূতিটা কি থাকে না ফিলিং যেটা বললাম যে দেখেন গান তো সবাই গেতে পারে অনেকেই গান গায় কিন্তু সুরকার হওয়াটা খুব বড় ব্যাপার আপনি সচিন দেব বর্মন হঠাৎ করে হতে পারবেন না সে আমি বললাম যে মানে কোনো জিনিসেরই চরমে ওঠাটা অনেক ত্যাগের দরকার হয় অনেক তীতীক্ষার দরকার হয় অনেক প্র্যাকটিসের দরকার হয় সো কার্ডিয়াক সার্জারি ইজ বেসিক্যালি এ ফাইন আর্ট এটা হাতের কাজ সে হাতের কাজ করাটা এটা করতে করতে আপনার হাতটা এত পাকা হবে যে যদি আপনার আমার নর্মাল করোনারি আর্টারিজ হয় এটা টু মিলিমিটার নর্মাল যদি হয় অ্যাব নর্মাল হলে আরও ছোটো কম আরও কম ছোটো হবে এবং এটা যখন অসুস্থ হয় ওয়ান মিলিমিটার বা ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিমিটার অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু পুট দ্য স্টিচেস বাইপাস করতে হবে তো যেটা বললেন আপনি যে সিক্সটিন টু এইটিন স্টিচেস হ্যাজ টু বি দেয়ার অ্যান্ড এভরি স্টিচ হ্যাজ টু বি অ্যাকুরেট আদারওয়াইজ ব্লাড ফ্লো ভালো হবে না সো দ্যাট পার্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট দ্যাট ইজ এ ফাইন আর্ট আমি যেটা বলি আর কি যে নিউরো সার্জারি হোক কার্ডিয়াক সার্জারি হোক প্লাস্টিক সার্জারি যারা কসমেটিক সার্জারি করে দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ফাইন আর্ট বাট দ্য কোয়েশ্চেন ইজ ইন ডিফারেন্স হলো যে প্লাস্টিক সার্জারি ইউ হ্যাভ ল্যাভিস টাইম আপনি একটা কাজ প্রায় আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পরে করতে পারেন কিন্তু কার্ডিয়াক সার্জারি ওই ফাইন আর্টটাকে বা ফাইন কাজটাকে আপনাকে নির্দিষ্ট সময় করতে হবে নাহলে হার্টটা নষ্ট হয়ে যায় মরে যায় সাকসেসফুল হবে না অপারেশন সো দ্যাট ইজ দ্য ট্যালেন্ট অফ এ সার্জেন হোয়াট এভার ইউ ইউ হ্যাভ টু ডু এ প্রিসাইজ প্রিসিশনস should be there with a limited time that is the beauty of cardiac surgery amader deshe ekhon ei success rate bolchilen apni onek high almost near to 100% yeah to sir ekta shomoy amader deshe bair bidesh theke surgeon ra eshe surgery kore gechen ebong apni as a surgeon bishoy ta ki kono bhabe apnake byathito kore je amader deshe to chilo joggota chilo keno bair theke eshe na ami mone kori je manusher to jibon ektai 
সে তার জীবনকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে সে ভালোবাসার জন্য সে যদি বিদেশে যায় বা বিদেশি ডাক্তার যদি এখানে আসে সে ভালো হয় আমার কোনো ইয়ে নেই কিন্তু আমি এজ এ বাংলাদেশি মানুষ হিসাবে আমি মনে করি যে আই এম ভেরি ইন্ডিজিনাস পিপল আই লাইক কোর পিপল আই লাইক ইনবর্ন যে জায়গাটা মাতৃভূমি এই জায়গাটা আমি মনে করি যে বাংলাদেশের মানুষ বাংলাদেশের ডাক্তারকে দিয়ে একটা সুচিকিৎসা হোক সুচিকিৎসা এবং সে একটা রিজনেবল প্রাইজে এবং সে সুস্থ হোক এবং সে তার সুস্থ হওয়ার পরে সে যদি তার নাগরিকত্ব নিয়ে গর্ববোধ করে আই এম হ্যাপি আই এম মোর দ্যান হ্যাপি সে জন্য বিদেশে কেউ ডাক্তার আসুক আমি আমার আমার কাজ যদি আমি করতে না পারি তো বাইরের থেকে তো লোক আসবেই দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ নর্ম আমি যদি আমার বাসায় যদি ঝগড়া হয় আমি যদি মিটমাট না করতে পড়োশিরা তো আসবে সমাধান করে সমাধান করে দেওয়ার জন্য সো দ্যাট ইজ ওয়ান থিং বাট আই অলওয়েজ লাইক যে আমাদের কাজ জন্য আমরা করতে পারি স্যার আপনার সবসময় টার্গেট ছিল যে এই যে নাগরিকত্বের বা নাগরিকদের গর্ব করার বিষয়টা তো সবসময় চেয়েছেন যত অল্প খরচে এই জিনিসটি মানে এই সার্জারিটি করা সম্ভব হয় আপনার সবসময় চেষ্টা ছিল এটা এবং এই জন্য আপনি হার্ট ফাউন্ডেশানেও বেশ লম্বা একটা সময় কাজ করেছেন এই এই বিষয়টি একটু যদি আমার সাথে শেয়ার করেন হার্ট ফাউন্ডেশান আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে আমি হার্ট ফাউন্ডেশানকে সম্ভবত কিছু সামান্য কিছু দিয়েছি তো দ্যাট ওয়াজ এ প্রথম যে জিনিসটা যে জিনিসটা শুরু করে ব্রিগেডিয়ার মালিক ওনার দূরদর্শিকতা অনেক বেশি ছিল ওনার ওনার চিন্তা ভাবনা উনি একটা কথা বলতেন আমি কোর্ট করতে চাই কথাটা উনি একটা কথা বলতেন যে পলিসি মেকারদের খুব ঝানু হতে হয় শব্দটা হলো ঝানু ঝানু শব্দটা যে বলতেন আমি স্যারের এই কথাটা কনসিভ করতে আমার খুব ইয়ে লাগতো যে ঝানু যে বলতো খুব অভিজ্ঞ লোক ছাড়া এই জিনিসটা করতে পারে না স্যার তখন খুব অল্প পয়সায় আমাকে অপারেশন করতে দিয়েছেন অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই দিয়েছেন বলে আমরা এই পর্যন্ত সুযোগ পেয়েছি সো হ্যাঁ সো সে দ্যাট ওয়াজ হিজ পলিসি আমি পলিসি মেকার সবাই হতে পারে না পলিসি মেকার হতে হলে অনেক কিছু দরকার হয় এটা সারি বলতেন সে আমার কথা হলো যে হার্ট ফাউন্ডেশান ওয়াজ এ ভেরি বিগ যেটা মানুষকে আস্থা দিয়েছে মানুষকে ইয়ে মানুষকে চিকিৎসা দিয়েছে আস্থা দিয়েছে এবং কনফিডেন্সটা এমন একটা জিনিস ইজ ইজ সর্ট অফ ট্যাগ অফ ওয়ার ট্যাগ অফ ওয়ার মানে আপনি আমার কাছে যদি একটা হার্ট অপারেশন করতে আসেন আপনি দেখবেন আমি পারি কি না পারলেই তখন আপনি আমার কাছে আসবেন হার্ট তো একটাই উর্দুতে একটা শের আছে সেটা বলি আপনাকে এটা পরে একটা গানও হয়েছিল ওরা বলে কাশ আগার এসা হতা কে দো দিল হতে সিনেমে এলাস ইফ ইট ওয়াজ লাইক দিস দ্যাট আই হ্যাভ টু হার্টস ইন আওয়ার চেস্ট কাশ আগার এসা হোতা কে দো দিল হতে সিনেমে এক টুট বি যাতা ইশ্ক মে তকলিফ না হতি জিনে মে বাহ বলে তকলিফ একটা হার্ট যদি প্রেমে ভেঙেও যেত আমার আরেকটা হার্ট নিয়ে বাঁচতে হবে কষ্ট হতো না বিকজ উই হ্যাভ টু কিডনি টু আইস টু নাইস সব কিছু দুটো দুটো আছে কিন্তু হার্ট ব্রেইন অনলি একটা কিছু হয়ে গেলে মানুষ তার হার্টের চেয়ে বেশি ভালো কাউকে বাসে না হৃদয় নিজের হৃদয়ের চেয়ে বেশি ইউ নি ইউ না আমি বললাম কথাটা হয়তো আমি একটু সিম্পলি কথাটা বললাম বাট দিস ইজ দিস হ্যাভ দ্য মিনিং অফ ভেরি ডেপ যে আপনি আপনাকে হার্ট সার্জারি করতে আসবে মানুষ অনেক চিন্তা করে ডাক্তারের কথা চিন্তা করে না ওরা চিন্তা করে রুগীর কথাও একটা রুগীর কথা শোনে যে ভাই আপনি কোথায় অপারেশন করেছেন ও আমি তো অমুক জায়গায় অপারেশন করেছি ওখানে যাবো বলে হ্যাঁ যান ডাক্তাররা বললেও মানুষ তার জীবনকে এত ভালোবাসে সে ওখানে চলে যায় সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং বাংলাদেশে এই বিষয়টিকে ফেমাস করার জন্য বেশ কষ্ট সাধ্য এক রাস্তা আপনাদের পাড়ি হয়েছে কারণ ডেথ রেটটাকে কন্ট্রোল করা সাকসেস রেটটাকে হাই করা এক্সপেন্সটাকে কমিয়ে নিয়ে আসা নিঃসন্দেহে কঠিন একটা কাজ ছিল আপনাদের জন্য এবং বেশ দক্ষতার সাথে আপনারা তা পালন করেছেন এখন যদি এসে আপনাকে জিজ্ঞেস কর জিজ্ঞেস করি বা জানতে চাই যে স্যার সোফার আপনার এত বছরের সার্ভিস হাউ ডু ইউ সি ইউর সার্ভ আপনি নিজেকে কোথায় দেখেন বা কীভাবে দেখেন আসলে আমরা যারা হার্ট সার্জারিটাকে বাংলাদেশে লিড করেছি বা নেতৃত্ব দিয়েছি আমি বলবো হয়তো বলতে হয় এরমভাবে যে মেবি উই ভার সিনসিয়ার আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি হার্ট সার্জারি করতে হার্ট ফাউন্ডেশনে আমি সকাল থেকে রাত্র বারোটার থেকে দুটার ভিতরে বাসায় যেতে পারতাম দ্যাট ওয়াজ এ সাত বছর এরকম কাজ হয়েছে ইউ আস ক্যান বেডি এবং আমি তখন কোথাও এই যে প্রতিটা দিন ছটা করে অপারেশন করা রাত্র দুইটার সময় বাসায় যাওয়া একটার সময় বাসায় যাওয়া ইট ওয়াজ এ ভেরি এটা খুব কষ্টসাধ্য এবং আমরা এই কষ্টটা করেছি এবং আমরা যাদেরকে শিখিয়েছি মানে হোয়াট উই মেক প্রাউড আওয়ার সেলফ যে তারা এখন চিফ কার্ডিয়াক সার্জন ডিফারেন্ট হসপিটালে দ্যাট ইজ এখন আমার সাথে যেমন এগারো জন কার্ডিয়াক সার্জন আছে এরা সবাই পরিপক্ক হয়ে গেছে এবং দে ক্যান টেক দ্য লোড দে ক্যান টেক দ্য লোড এবং এই লোডটা যদি বাংলাদেশের মানুষ বিভিন্ন অন্যান্য হসপি
যেখানে হার্ট অপারেশন হয় সে না আমার কথাটা হলো যে এই জিনিসটা ডেসিমিনেট করতে হবে সে অ্যাজ আ সেইং দ্যাট যে আমাদের থিমটা হচ্ছে ডেসিমিনেটিং কার্ডিক কেয়ার ডেসিমিনেশন এটা আমাদেরকে ছড়িয়ে দিতে হবে ছড়িয়ে দিতে তাহলে কি ডক্টর সাঙ্গি করে আপনি ছড়িয়ে দেওয়ার কথা বলছেন নিঃসন্দেহে আমরাও চাই এই সুযোগটি ছড়িয়ে যাবে সারা বাংলাদেশের জন্য তবে দর্শক চলতে চলতে এই পর্যায়ে নিতে হচ্ছে আরও একটি বিরতি কোথাও যাবেন না সাথেই থাকুন ফিরছি আমাদের অতিথির সাথে আরও অনেক কিছু জানার আছে আমার ছেলে আমাদের বিবাহ বার্ষিকীতে একটা বক্তৃতায় বলেছিল যে আই হ্যাভ এ ফাদার আই ডোন্ট নো গুড অর ব্যাড ফাদার বাট হিজ মাই ফাদার বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ হি ইজ এ নন রেসিডেন্সিয়াল ফাদার বিরতির পর আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি চলতে চলতে এই আয়োজনে যেখানে আমরা কথা বলছিলাম কার্ডিয়াক সার্জেন ডক্টর জাহাঙ্গীর কবিরের সাথে স্যার আমরা আপনার প্রফেশনাল লাইফ নিয়ে বেশ কিছুটা জানলাম এবার ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড আমরা আপনার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে দু একটা প্রশ্ন করব সেটা হচ্ছে যে আপনি নিজে ব্যক্তিগত জীবনে অনেক মানুষকে দেখে খুব ইন্সপায়ার্ড সেই মানুষগুলোর কথা জানতে চাবো এর মধ্যে একজন হচ্ছেন আপনার মা লুৎফা হক এই মানুষগুলোর গল্পটা জানতে চাবো তারা আপনার জীবনে কীভাবে প্রভাব রেখেছেন আমার মা শি ইজ নাও এইটি প্রায় আশি বছর বয়স হয়েছে আমার মাকে দেখলাম আমার জীবদ্দশায় যে উনি তিনজন তিনটা জেনারেশন মানুষকে মানুষ করে গেছেন তিন জেনারেশন যেমন আমাদেরকে মানুষ করেছেন আমার ছেলে মেয়ে ওদেরকে মানুষ করেছে আমরা তো কাজে ব্যস্ত থাকতাম আর ইদানিং আমার নাতনি আমার আমার মেয়ের দুই নাতনি হয়েছে টুইন ওদেরকে নিয়ে উনি ব্যস্ত আছেন সো মাদার ইজ অলওয়েজ এ মাদার কিন্তু আমার মার ইয়ে হলো শিবাজ এ স্কুল টিচার আগে এবং ওনার যে কতগুলি ইয়ে ছিল ছক বাঁধা লাইফ ছিল শাসন ছিল এটা আমাদেরকে খুব গাইডেন্স ইয়ে হয়েছে ছোটোকালে এরকমভাবে মানে লেখাপড়ার জন্য বকাবকি করতেন আবার বড় হয়ে আমাদেরকে আদরও করতেন যেমন এখনও আম্মাই আমাদের আমি এখনও মার সাথে থাকি রিয়েলি আই লিভ উইথ মাই মাদার বিকজ উনি শপিং করেন রান্না বাড়া অনেক কিছু ম্যানেজমেন্ট করেন আবার দেরিতে গেলে বলবে যে এত দেরিতে এত রাত্রে বাসায় এসছো ভাতকে এখনও ঠান্ডা থাকবে না গরম থাকবে তো অভিভূত হয় বাট শি হ্যাজ বিন অলওয়েজ এ ওয়াট ইউ ওয়াট ইউ কল এ পাওয়ার পাওয়ার হাউস ইন ইউ ইউ ক্যান সাইজ এ পাওয়ার হাউস উনি শক্তি এবং আমাদের এই পর্যন্ত আসার পিছনে ওনার অনেক অবদান আছে I am great, uh, I feel proud of my mother. I must say, she is, uh, yeah, yeah, she, she should be proud of you as well. Because <laughs> I don't know, but akhon, I am definitely proud of my mother. Aapni aadkhon eto maal buke tade shantan dhe shushto kore, jara heart disease ni aashan, tade phiriya di chen, nishan dhe shi shakol maayir dhu aapna shathe ya chen, aapna maao garbo bhoot karin bishoy tini hai. Sir, aapna jiban hai aapni unish bachor government service se shathe chile. এরপর একদিন জীবনে ডিসিশান নিয়ে সেই চাকরিটা ছেড়ে একজনের অনুপ্রেরণায় মূলত সেই চাকরিটা ছেড়ে আপনি বাইরে চলে গেলেন ট্রেনিংয়ের জন্য এই অনুপ্রেরণা যিনি দিয়েছেন সেই মানুষটা আপনার ওয়াইফ ওনার কথা জানতে চাই মাই ওয়াইফ হ্যাজ বিন অলওয়েজ এ বেটার স্টুডেন্ট দেন মি শি ইজ মাই ক্লাস ফ্রেন্ড অ্যান্ড উই স্টাডি টুগেদার এবং শি স্টুড ফার্স্ট ইন করাচি বোর্ড করাচিতে আমরা আমার জন্ম পাকিস্তানে আব্বা এয়ারফোর্সে চাকরি করতেন সেই সুবাদে পাকিস্তানে থাকা এবং এটা হলো যে আমি আমরা যখন ভালো রেজাল্ট করেছি সেই শুধু ফার্স্ট কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো যে শি হ্যাজ স্যাক্রিফাইসড যা সাধারণত মেয়েরা করে সে শি লুক মোর টুয়ার্ডস মাই ক্যারিয়ার দ্যান হার ওন ক্যারিয়ার দো শি ইজ নাও শি ইজ শি ইজ শি অ্যাচিভড হার লেটেস্ট মানে লাস্ট পর্যন্ত যেতে পারে শি ইজ প্রফেসর ফুল ফ্লেজেড প্রফেসর অফ পিডিয়াট্রিক হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট সরবরদি মেডিকেল কলেজে তো এখন শি ইজ অ্যাট অ্যাট দ্য ভার্জ অব রিটায়ারমেন্ট বয়স হয়ে গেছে সবাই আমরা রিটায়ার করে যাব জীবন তো একটাই বাট শি হ্যাজ স্যাক্রিফাইস দ্য লট শি হ্যাজ মেনটেইন দ্য ফ্যামিলি লাভ দ্য চিলড্রেন আই এম প্রাউড অ্যান্ড শি হ্যাজ হেল্প এভরিথিং সো ফ্যামিলিয়াল ইন দ্য ফ্যামিলি এবং আমাকে এই পর্যন্ত মাদ্রাজে গিয়েছি সমস্ত ফ্যামিলিটাকে ওই তিন বছর আমি মাদ্রাজে ছিলাম শি হ্যাজ বিন টেকিং কেয়ার তো দ্যাটস সামথিং ইউনিক এ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ রিয়েলি বিলাভেড গুড ওয়াইফ দ্যাট আই অল আই ক্যান সে স্যার আপনি বেশ সকালে বাসা থেকে বের হন এবং অনেক রাত্রিরে বাড়ি ফেরেন তো আপনার কখনো কি রিগ্রেট নিজের মধ্যে রিগ্রেট ফিল করেছেন যে হয়তো আমি আমার পরিবারকে সময় দিচ্ছি না বা জীবন তো শেষ হয়ে আসছে একটা সময় হয়তো 
আফসোস করবো এমন কি হয়েছে না আই মিন আই লাভ ওয়ার্ক সে ওয়ার্ক হলি কি ফিউ সে আই ডোন্ট মাইন্ড টু ডি নট লাইক দিস কিন্তু সে ইন লাইফ নাথিং ইজ ফ্রি নাথিং ইজ ফ্রি ইন লাইফ ফর এনিথিং ইউ হ্যাভ টু পে সামথিং আমার ছেলে আমাদের একটা আমাদের এই বিবাহ বার্ষিকীতে একটা বক্তৃতায় বলেছিল যে আই হ্যাভ এ ফাদার আই ডোন্ট নো গুড অর ব্যাড ফাদার বাট হিজ মাই ফাদার বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ হি ইজ এ নন রেসিডেন্সিয়াল ফাদার হি ইজ এ নন রেসিডেন্সিয়াল ফাদার আমি সকালে যাই সাড়ে সাতটার সময় আমরা হাসপাতালে পৌঁছি তখন অপারেশন শুরু হয়ে যায় এবং রাত্র আগে তো রাত বারোটার সময় বাসায় আসতাম তো সেটা খুব কঠিন একটা সময় ছিল যে দে ডেড দে ডেন ইউজ টু সি আস এরকমভাবে লাইফ গিয়েছে আমার আই হ্যাভ মানে দ্যাট ইজ ওয়ান আই হ্যাভ এ ভেরি আন্ডারস্ট্যান্ডিং বাট মাই সান ইজ ভেরি ভেরি অনেস্ট ইজ ভেরি অনেস্ট ইজ এ গুড স্টুডেন্ট অ্যাজ ওয়েল আমার মেয়েটা ডাক্তার হয়েছে এবং শি লাভস মি প্রায়লি শি লাভস মি লাইক শি লাভস মি ভেরি মাচ শি টেক্স কেয়ার অফ মি অজ ওয়েল এই আর কি আমার মেয়েটা ডাক্তার হয়েছে আমার জামাই হয়েছে সেও হার্ট সার্জারিতে গিয়ে এসছে দ্যাটস মাই ফ্যামিলি মা কি এখনো রাজ্যে গিয়ে সন্তানের জন্য বসে থাকেন আপনার জন্য আমি না গেলে উনি খান না একসাথে আমরা খাই একবেলাই আমরা একসাথে খাই রাত্রেটা রাত্রটা হলে স্যার আপনার ব্যাপারে অনেক কিছু জানলাম আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসছি শেষ মুহূর্তে আপনার কাছে একটি জিনিস জানতে চাই তা হচ্ছে আপনার স্বপ্নটা কি আপনার এই কার্ডিয়াক সার্জারি নিয়ে আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কার্ডিয়াক সার্জারি হোয়াট ইউ ড্রিম অফ আই ড্রিম দ্যাট হার্ট ডিজিজের ইনসিডেন্স যেন কমে যায় এরকম একটা প্রিভেন্টিভ মেডিসিন শুরু করা লাইফস্টাইল শুরু করা এবং আমি মনে করি যতদিন এই হার্ট ডিজিজ হার্ট সার্জারি আছে আমাদের যেন নিজস্ব লোক আমরা তৈরি করতে পারি আমরা যেন জনবল তৈরি করতে পারি ইট ইজ এ নার্স maybe it is a nurse maybe is a paramedics maybe is a perfusionist maybe is a anesthesiologist maybe is a cardiologist maybe is a cardiac surgeon amra jeno amader nijer kaaj ta nije korte pare eta amader shopno korte pare ami mone korbo je manush to mara jay manush shobai mara jabe apni o mara jabe na ami mara jabo kintu manusher kaaj ta ekta manusher kaaj arek jon manusher bhitore royeche eta holo amar ek dhoroner kotha bolta je ami mone kori eta jodi ami achieve korte pare আমার আমরা চলে যাব আমার কাজটা বা আমার হাতের কাজটা বা আমার যেটা শিখিয়েছি এই মানুষগুলি যদি কাজ করে যেতে পারে তাহলে আমি আমার জন্মটাকে সার্থক মনে করি আর একটা কথা বলি যেটা বলতে চাই যেটা সাধারণ দর্শকদেরকে বলতে চাই যে যে হার্ট ডিজিজ নিয়ে অনেক বাসায় যেয়ে দেখবেন যে অনেক অনেক বাসায় গেলেন লেখা আছে কুকুর হইতে সাবধান বি বিভার অফ ডগস আমি বলবো যে ডোন্ট বি বিভার অফ হার্ট ডিজিজ বি অ্যাওয়ার অফ হার্ট ডিজিজ আপনি হার্ট ডিজিজ সম্বন্ধে জানেন দেখবেন যে আপনার লাইফটা ইজি হয়ে যাবে কারণ ইট ইজ এ ফ্যামিলি ডিজিজ সে জন্য বি অ্যাওয়ার অফ হার্ট ডিজিজ ডোন্ট বি বিভার অফ হার্ট ডিজিজ বি অ্যাওয়ার অফ হার্ট ডিজিজ সেরকমভাবে ডায়াবেটিসটা কন্ট্রোল করেন এবং আমি চাই যেন মানুষ সুস্থ থাকে ডাক্তার হিসেবে আমি আমাদের এটি চাওয়া এবং দিস ইজ অ্যাচিভেবল এবং ইউনো যদি আপনি কোলাবরেটিভলি আপনি কালেকটিভলি সবাইকে নিয়ে একসাথে কাজ করতে পারেন তাহলে এই হার্ট ডিজিজটা এই এই ডায়াবেটোলজিস্টদের নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং লোক দিয়ে নিয়ে আমরা একটা পর্যায়ে আনতে পারবো এবং এটি আমাদের ইচ্ছা ফ্যান্টাস্টিক দর্শক আমরা কথা বলছিলাম আমাদের আজকের অতিথির সাথে তার জীবনের এই পথ চলার কিছুটা অংশ আমরা জেনেছি এবং তার ব্যাপারেও জানলাম ডক্টর কার্ডিও সার্জন ডক্টর জাহাঙ্গীর কবিরের সাথে আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম প্রতি পর্বে আমরা আপনাদের এই প্রত্যয় ব্যক্ত করি যে একজন গুণী মানুষকে নিয়ে ফিরব আগামী পর্বে আজ নিঃসন্দেহে সেই কথার সাথে প্রপার জাজমেন্ট আমরা করতে পেরেছি বলে বিশ্বাস আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছিলাম যে মানুষটাকে তিনি আপনাদের হৃদয়ের বা হার্ট ডিজিজের যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেন অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এই মানুষটি এবং তিনি এই প্রত্যয় ব্যক্ত করলেন বা এই আশা ব্যক্ত করলেন যে আমাদের দেশে যাতে এর প্রিভেন্টিভ মেডিসিন আমরা আবিষ্কার করতে পারি দর্শক আজ এখানেই বিদায় নিব চলে যাব আজকের এই পর্ব থেকে এবং আগামীতে আরও একজন গুণি মানুষকে নিয়ে ফেরত আসবো আপনাদের সাথেই চলতে চলতে রাজ্য নিয়ে ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ